द स्कूल ऑफ फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड के बारे में पढ़ेंगे पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकालना सीखा था आज हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड के बारे में जानेंगे आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हम लोग तीन अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें से पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम ई e से डिनोट करते हैं और यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है यह पहला क्वांटिटी था जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरा क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग भी से लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी से लिखते हैं और यह एक स्केलर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हम लोग दो अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो थर्ड क्वान्टिटी है जो थर्ड चीज़ है वो हम लोग पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड आज पहला चीज है आज के टॉपिक का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड होता क्या है तो लिखा गया है द कर्ड लाइंस ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दीज लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या होता है तो एक ऐसा लाइन मान लेते हैं कोई ऐसा लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ड्रॉ किया गया हो और कंडीशन क्या है कि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं अगर हम टेंजेंट खींचते हैं और वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है किसके डायरेक्शन को बताता है एक बार फिर से फिगर देखिए मान लेते हैं कि वो देखिए अगर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस खींच रहे हैं तो इसके किसी भी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट किसको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा अगर ऐसा कंडीशन है तो उस लाइन को क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि यह लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को बताने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स को भी बताता है इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है इसलिए इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं तो यह दोनों नाम प्रचलित है इसके डिफिनीसन में हम लोगों ने देखा है कि कोई भी ऐसा लाइन खींच सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें और वो टेंजेंट किसके डायरेक्शन को बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज को देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पहला प्रॉपर्टी है द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑलवेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड गोज अप टू इन्फिनिटी इफ देर इज नो चार्ज नियर इट अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स हमेशा ओरिजिनेट करेगा यानी उस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा ऐसा फिगर में देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर की ओर जा रहा है ये इलेक्ट्रिक लाइन्स स्ट्रेट लाइन है यानी ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनी तक तो लिखा गया है गोज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज गोज अप टू इन्फिनिटी इफ देर इज नो चार्ज नियर इट अगर पॉजिटिव चार्ज के आसपास कोई दूसरा चार्ज ना हो तो यह इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा यह इसका पहला प्रॉपर्टीज है आइए देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज सेकेंड प्रॉपर्टीज है द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑलवेज टर्मिनेटेड इन द निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स जो होगा वो टर्मिनेट करेगा नेगेटिव चार्ज में यानी नेगेटिव चार्ज में आकर के वह ख़त्म हो जाएगा देखिए इन्फिनी से इलेक्ट्रिक लाइन्स आकर के कहाँ जा रहा है इस नेगेटिव चार्ज में जा रहा है जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक लाइन्स बाहर की ओर जाता है 
उसी प्रकार इलेक्ट्रिक लाइंस नेगेटिव चार्ज में अंदर की ओर जाएगा यह बात ध्यान रखना है चलिए थर्ड प्रॉपर्टीज में थर्ड प्रॉपर्टीज लिखा गया है टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर दो इलेक्ट्रिक लाइंस दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा इसका क्या कारण है देखिए अगर ये पहला लाइन है और फर्स्ट लाइन के इस पॉइंट पर हम टेंजेंट खींचें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इसी पॉइंट पर सेकेंड लाइन के साथ अगर हम टेंजेंट खींचें तो ये हो जाएगा इस फील्ड का डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं कि किसी एक ही पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस का दो अलग अलग डायरेक्शन है एक ई और दूसरा इस तरफ ही किसी पॉइंट पर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का डायरेक्शन दो अलग अलग कभी भी नहीं हो सकता है ये तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज़ का डायरेक्शन एक पॉइंट पर एक समय में एक ही ओर होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में कभी भी नहीं हो सकता तो यह हमने देखा तो जो कि पॉसिबल नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि दो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो लिखा गया है टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इच अदर बिकॉज इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देर देन देर आर टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन एट दैट पॉइंट उस पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है और दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो क्या होगा विच गिव टू टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल विच इज नॉट पॉसिबल जो कि संभव नहीं है दो लाइंस एक दूसरे को कट करे तो दो अलग अलग टेंजेंट हमको दिखाएगा और यह दो टेंजेंट यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है इसलिए दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो दो लाइंस या तो पैरल होगा या तो पैरल होगा या दोनों अलग अलग डायमेंशन में होगा आइए इसका एक फिगर देखते हैं यह फिगर दो पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज के बीच है देखिए यह पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा निगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल करके कहाँ जा रहा है निगेटिव चार्ज में प्लस से निकल करके माइनस में देखिए प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की ओर जा रहा है और यहाँ से माइनस से इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की ओर जा रहा है ये बात ध्यान रखना है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ये फिगर यहाँ देखना है इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से निकल करके कहाँ जाएगा माइनस की ओर ध्यान दीजिएगा प्लस से निकल रहा है और माइनस की ओर जा रहा है ये फर्स्ट फिगर था सेकेंड फिगर में देख रहे हैं दोनों प्लस है ये भी पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को रिपेल करता हुआ दिख रहा है एक लाइंस और ये दूसरा लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बजाय दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है दोनों लाइन में कैसा हो रहा है लेटरल रिपल्सन हो रहा है कैसा लेटरल और ये लेटरल रिपल्सन के कारण इस दोनों पॉजिटिव चार्ज में ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है ध्यान रखिएगा और अगर दोनों एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज हो जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है इस फिगर में देख रहे हैं एक प्लस है और दूसरा माइनस है तो दोनों में लॉन्गिट्यूडनल अट्रैक्शन है दोनों में क्या है लॉन्गिट्यूडनल अट्रैक्शन है एक लाइन्स एक पॉजिटिव चार्ज से निकल के लाइन्स निकल के कहाँ जा रहा है निगेटिव चार्ज में तो इसमें क्या होगा लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल अट्रैक्शन और इसमें लेटरल रिपल्सन इस कारण से दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और दो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ओके यहाँ तक में समझ में आ गया होगा आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि इफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स आर क्लोजर एट ए पॉइंट देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज हाइयर अगर किसी पॉइंट के आसपास इलेक्ट्रिक लाइंस का इंटेंसिटी ज़्यादा हो देखिए अगर इंटेंसिटी कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस टाइप से हो तो इस पॉइंट पर पॉइंट पी और अगर एक पॉइंट यहाँ मान लें क्यू तो पॉइंट पी और क्यू में आप देख रहे हैं कि पॉइंट पी के पास इलेक्ट्रिक लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस नज़दीक में है क्लोजर है जबकि पॉइंट क्यू चार्ज पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक लाइंस दूर में है यानी वहाँ पर डेंसिटी कम है तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा अगर मान लेते हैं कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई वन और पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई टू 
तो हम जानते हैं कि ई वन इज ग्रेटर देन ई टू ई वन किससे बड़ा होगा ई टू से क्योंकि ई वन के पास इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज है और ई टू के पास इलेक्ट्रिक लाइन अलग अलग है दूर दूर है तो हम ये बात समझ में आ गया कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोजर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाइयर एंड वाइस वर्षा लिखा गया एंड वाइस वर्षा इसका मतलब है कि इसके अपोजिट यानी इलेक्ट्रिक लाइंस दूर हो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू लोअर होगा चलिए इसके फिगर में देखते हैं जैसा कि हमने फिगर बनाया था यहाँ से पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो आप बता सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों जगह में कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा और कहाँ कम होगा अगर ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए है और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ई बी है तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा होगा आप स्पष्ट बता सकते हैं कि ई ए ग्रेटर देन ई बी ई ए ग्रेटर देन ई बी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी यानी बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कम होगा कारण है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस दूर है आइए देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेटेड यहाँ क्या लिखा गया है ओरिजिनेटेड 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 का मतलब होता है निकल बाहर निकल ओरिजिनेटेड फ्रॉम और टर्मिनेटेड इन टू किसी पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाला लाइंस या किसी निगेटिव चार्ज में जाने वाला लाइंस नंबर ऑफ लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड के यानी नंबर ऑफ लाइंस एन नंबर ऑफ लाइंस एन प्रोपोर्शनल होगा किसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी क्यू की हम कह सकते हैं कि एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्यू तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा और नंबर ऑफ लाइंस कम होगा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कम होगा ये है प्रॉपर्टीज नंबर फाइव आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर सिक्स लिखा गया है द इलेक्ट्रिक लाइंस डू नॉट पास फ्रॉम द मेटलिक बॉडी यानी किसी मेटलिक बॉडी से इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी पास नहीं होगा फिगर में आप लोग देख रहे होंगे क्या है फिगर एक मेटलिक बॉडी है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है ये एक मेटलिक बॉडी है देखिए तो मेटलिक बॉडी में एक पॉजिटिव एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो कंटेन किया हुआ है इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा किधर से जा रहा है ये देखिए माइनस चार्ज में इंटर कर रहा है और प्लस चार्ज से बाहर की ओर जा रहा है लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी अंदर में नहीं इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की ओर नहीं यानी इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी इनसाइड पॉइंट पर नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा बाहर की ओर निकल रहा है देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ जा रहा है बाहर ये बाहर वाला लाइन बाहर से ही जा रहा है मेटलिक बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी नहीं हो सकता है अगर कभी भी इरर ढूंढने दे क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे सकता है कि एक पॉजिटिव चार्ज दे दे या एक मेटलिक बॉडी दे दे और इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की ओर दिखाए अगर इस टाइप का फिगर दे देखिए फिगर कुछ इस टाइप का दे दे तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये फिगर गलत है फिगर इसलिए गलत है क्योंकि मेटलिक बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है जो कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी मेटलिक बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड होता क्या है और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड का प्रॉपर्टीज क्या है ये सिक्स प्रॉपर्टीज हैं आप लोग इसको आ, इस आ, वीडियो को पाउज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट डाउन भी कर लेंगे जैसा कि फिगर दिखाया गया है इसका पीडीएफ हम कोशिश करेंगे कि इसके कमेंट बॉक्स में या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दें ताकि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकें और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे देखिए प्रॉपर्टीज नंबर वन इससे पहले इसका डिफिनीसन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फील्ड का डिफिनीसन आपके स्क्रीन पर है आप स्क्रीन ले लेंगे इसके बाद 
प्रॉपर्टीज नंबर वन इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहला प्रॉपर्टीज था पॉजिटिव चार्ज के ऊपर दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस का नेगेटिव चार्ज का बिहेवियर देखिए नेगेटिव चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की ओर आ रहा है इसका स्क्रीन ले लेंगे चलिए नेक्स्ट है थर्ड प्रॉपर्टीज कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो ये था थर्ड ठीक है इसके बाद इस थर्ड प्रॉपर्टीज के बाद दो फिगर था एक प्लस और माइनस के साथ और एक दोनों पॉजिटिव चार्ज के साथ तो ये था फिगर की पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस से माइनस की ओर जाएगा और अगर नेगेटिव दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों निगेटिव यहाँ अगर दोनों निगेटिव भी होता तो फिगर कुछ इसी टाइप का बनता सिर्फ इलेक्ट्रिक लाइंस फिर अंदर की ओर दिखाते क्या दिखाते ये इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की ओर जाता लेकिन फिगर ऐसा ही बनेगा अगर दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो ठीक है इसका स्क्रीन ले लेंगे उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज नंबर फोर जिसमें बताया गया कि इलेक्ट्रिक लाइन्स क्लोजर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हाइयर होगा इसका ये फिगर दिख रहा है नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज नंबर फाइव एंड सिक्स जिसमें फाइव में कहा गया कि नंबर ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के और प्रॉपर्टीज नंबर सिक्स जिसमें बताया गया कि मेटलिक बॉडी के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं करेगा तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो कमेंट भी करेंगे कि आपको इसमें क्या और भी सीखना है अगर कोई समस्या लग रहा हो आ, सीखने में तो ज़रूर कमेंट कर लेंगे कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या आ, आपको और ज़्यादा इसमें पढ़ना है इस टॉपिक से रिलेटेड क्या सीख सकते हैं आप और कोई डाउट हो तो भी आप ज़रूर कमेंट करेंगे अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें ठीक है आज के क्लास के लिए इतना ही थैंक यू